നമസ്കാരം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗണപതി പുരാണത്തിലെ അടുത്ത കഥകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം പണ്ട് രാവണൻ മഹാദേവനെ കഠിനമായ തപസ്യ ഈ കഠിന തപസ്സില് സംഗീതരായിട്ട് മഹാദേവൻ രാവണന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ശിവലിംഗം രാവണനെ കൂട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ ശിവലിംഗം കൊണ്ടുപോയി ലങ്ക വെച്ച് നിത്യവും പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലങ്കയിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്നും ഉണ്ടാവും ആർക്കും നിന്നെ തോപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഈ ശിവലിംഗം കൊണ്ടുപോയി ലങ്കയിൽ വെച്ച് പൂജിച്ചോളാൻ ഏൽപ്പിച്ചു രാവണനെ ഇത് കൈലാസത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എടുക്കേണ്ടത് വാങ്ങി നേരെ തിരിച്ച് ലങ്കാപുരിയിലേക്ക് യാത്രയായി ഇത് ദേവേന്ദ്രനാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവണൻ ദേവലോകം കൂടെ കുടിക്കും കാര്യം അയാളെ തോപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവലോകം കൂടെ കുടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ദേവേന്ദ്രൻ അറിയാം ദേവേന്ദ്രൻ മഹാഗണിയെ പോയി ശരണം പ്രാപിച്ചു ഭഗവാനെ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മുടങ്ങണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ദോഷമായിട്ട് വരും ഭഗവാൻ ഗണപതിയോ ഓ ശരി ഓക്കെ പറഞ്ഞു രാവണന്റെ മുറയെ കൂടി അത് ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വേഷം കിട്ടി രാവണനോട് രാവണനെ വശീകരിച്ചു കൂടെ കൂടി ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് കൂടെ കൂടി ഗണപതിയാണെന്ന് ഒട്ടും അറിയുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ പുറകെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് രാവണന് മൂത്രശക്ക കൊടുക്കുക ഈ മൂത്രശക്കയ്ക്ക് പോകും മൂത്രം വയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ശിവലിക്ക് കൈ പിടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ അത് വിഷമാവില്ല അപ്പൊ ഒരു ഉപായം ബ്രഹ്മചാരി കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രഹ്മചാരി ഏൽപ്പിക്കാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി മൂത്രശക്ക കഴിഞ്ഞ് ആരംഭിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കാം എന്നുള്ള ധാരണ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ഗണപതിയെ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഗണപതിയെ ഈ ശിവലിംഗം ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഗണപതി ഒരു ഉപാധി വെച്ചു ഞാൻ ഇത് വിളിച്ചോളാം പക്ഷെ മൂന്ന് തവണ ഞാൻ വിളിക്കും മൂന്നാമത്തെ തവണ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാത്തു അത്ര നേരമൊക്കെ എനിക്ക് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ശരി സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയി അവിടെ ഈ ഗണപതിയുടെ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് കൊണ്ട് എത്ര ആയിട്ടും മൂത്രശക്ക നീടില്ല രാവണൻ വളരെ നേരം ആയിട്ട് നമ്മൾ ശങ്കി ഒഴിയണില്ല ഗണപതി ഇതിനിടയ്ക്ക് മൂന്ന് തവണ വരുന്നില്ലേ വരുന്നില്ലേ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പൊ വരാം എന്നുള്ള മറുപടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ മൂന്നാമത്തെ വിളിയുടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനി ശിവലിംഗം അവിടെ താഴെ വെച്ചു ലങ്കാപുരിയിലല്ല ലങ്കാപുരിയുടെ വഴി മധ്യയാണ് ഓർമ്മയാണ് അവിടെ താത്തു വെച്ചു രാവണൻ മൂത്രശക്കി ഒഴിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോ ശിവലിംഗം താഴെ വെച്ച് ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് രാവണൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കണക്കിന് അവിടെ നിലനിൽക്കില്ല രാവണൻ ദേഷ്യം ഈ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ചെവിക്ക് രണ്ട് കിഴുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ചെവിക്ക് പിടിക്കാൻ കിഴുക്ക് അപ്പൊ ഗണപതിക്ക് വേദന എടുത്ത് ഗണപതി ഒരു വിശ്വരൂപം സ്വന്തം വിശ്വരൂപം അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുക ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം കണ്ട് രാവണന് ഭയമായി ഭയന്നിട്ട് ഇയാൾ രണ്ട് കൈയും ചെവിക്ക് പിടിച്ച് ഏർത്ത് വിട്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ഏത്ത വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം മാറ്റുന്നത് അന്നുപോലെ ഏത്തവിടിയില് സർവ പാപ പരിഹാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയായി മാറിയില്ല പറയുക അതുകൊണ്ട് കിടപടിയെ തൊഴിലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത്ത വിടുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇനി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഗണപതിയെ തൊഴുന്ന സമയത്ത് ഏത്ത വിട്ട് തൊഴുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കും 
Okay. 